Thank you so much for being on time, guys. Uh, all right, so today we will review a previous class from last night. Thank you so much for being on time. And let's start with our uh, motivation part, okay? So thank you so much. Uh, let's see, I see connected uh, Elmer, David, uh, Russell Carmen, as a listener, Claudia, Let's see, Saveda and Teresa. Thank you so much. Just a moment. Let's uh, let me know if you are able to see what I'm sharing right now. Give me one second. Give me one second. Let's see. Let's see. All right. Are you able to see what I'm uh, what I'm viewing right now, guys? Yes. Yes, teacher. Okay. Excellent. Yes. Very good. All right, guys, another day, another opportunity, right? So we need to be happy all the time. So remember, this is a, basically a, you know, a space from your life that you need to uh, basically take advantage, right? So este es un espacio de su, de su vida cotidiana que tiene que tomar este ventaja, all right? So now let's see, today we are, you know, on the top of the week, right? On the humble, right? Basically on the top. So most likely uh, through the hill, all right? A través de la colina, all right? So, o en medio de la semana, all right? So let's repeat motivation, guys. Come on, motivation. Let's go. Motivation. motivation. Excellent. Very good. All right. Excellent. Excellent. Motivation, motivation, motivation. Motivation. We need to, we motivation, need to be, motivation. Excellent. We need to be motivated because without motivation, you won't be able to complete your goals, right? So... Uh, let me read this part right now. I mean, this uh, lovely quote, and then we will repeat it together, all right? So it says like this, mistakes are proof that you are trying. Let me repeat it back to you one more time, and then you help me. Yeah. Mistakes are proof that you are trying. Okay, let's repeat. Mistakes are proof. Mistakes are proof. Everybody, are proof. Everybody, mistakes are proof. Mistake mistakes are proof. are proof that you are trying. That you are trying. Are proof that you are trying. Very good. Let's repeat one more time. Mistakes. 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 No, no mistakes. Mistakes. Que se oiga la K. Wait me one second. Let's see. Let's see. Mistakes. And let's see, Miss Day. I see. All right, so mistakes, mistakes. Let's repeat. Mistakes, 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 mistakes. Excellent. Mistakes. Excellent. One more time. Mistakes are proof that you are trying. Excellent. All right. So right now, let me just uh, double check or explain what it, that means. Probably you already um, double check this on your translator tool, right? So I believe you, como le dije, usted tiene que ir adelante del, 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 del maestro, ¿verdad? Ya hubiera este, puesto eso, mistakes, en el, en el translator uh, tool, y usted ya tiene que... Aquí en su mente, ¿qué es lo que le voy a decir que es, verdad? Y si hay algún error, pues usted me ayuda también. Errores son prueba de que usted está intentando. All right. Errores son prueba que usted está intentando, que tú estás intentando. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que, hemos, que tenemos errores eh, diarios en nuestro aprendizaje de otro nuevo lenguaje, en, en, en este caso que es uh, English, right? So... Pero es prueba que usted está intentando, ¿verdad? O sea, no quiere decir de que, de que usted nació ya con... Sí nacemos con el idioma, pero hay que trabajarlo. Acuérdense que tenemos la capacidad de hasta de manejar siete idiomas, si es posible. No puede ser posible, valga la redundancia, que no podamos manejar otro idioma. Lo que pasa es que tenemos que trabajar. Tenemos que cometer errores. Tenemos que... este caernos, levantarnos y salir adelante nuevamente. Remember, mistakes are proof that you are trying. All right? So, mándeme un like y le voy a creer de que, o sea, yo esperaría que no cometamos errores, ¿verdad? Pero es imposible. Van a haber errores 
always, all right? So always, every day, every day, but esa es la prueba que usted está trabajando, que lo está intentando, ¿verdad? O sea, no me puede decir, no, yo no cometo errores. No, eh, no, usted va, va, lo va a cometer, pero ahora que está aprendiendo en un, en un buen lugar, en un buen lugar, eh, en un buen lugar con, y con alguien le está enseñando de la manera que se debe enseñar, usted este, va a tener esa en mente, ¿verdad? Que va a cometer errores, pero tal vez van a ser menos a los que podría cometer en un futuro. Ya me eché flores yo solo, pero de igual manera. Thank you for uh, your time's up. Your cinco, so you, you like, I mean, your fives. All right, very good. Thank you so much for that, guys. Y ahorita yo le voy a creer. Pasemos a lo siguiente. Vamos a ver. Permítame. Okay. Are you able to see this, guys? Yes? The general yes. object, class object? Yes, okay. yes, All right, guys. All right. Let me explain uh, slowly. Déjame explicarle suave, despacito. Y quiero que lo tenga siempre en mente, ¿ok? Usted como estudiante, usted tiene que, en cada clase, tiene que eh, completar el objetivo que es prácticamente aprender algo de, en este caso, algo del tema a, a desarrollarse. Entonces, en el tema 11, que fue el de ayer, usted dice acá que los participantes, que en este caso son todos ustedes, <coughs> would be able to use present continuous for future events. <coughs> Excuse me. Este, all right, so usted va a tener la capacidad de usar el presente continuous para futuros eventos, ¿verdad? Futuros eventos. Entonces usted ya va a saber qué, dónde y cómo va a aplicar el future, el, el present, present continuous. El tema de ahora es diferente. Usted, a mí, perdón, el, el class objective de esta clase, de este día, nuevamente, perdón por la, la redundancia bonita, usted como participante dice, participants will be able to contrast, to contrast simple present and present continuous. All right? So, tenga bien en cuenta que es un tema bien diferente al que vimos ayer. El de ayer era present continuous for future events. El que vamos a ver ahora es simple present and present continuous. Ok. Explíquenos eso nuevamente, eh, eh, Mr. Escamilla. Ok, aquí está, mire. All right. So, como ya sabemos, el simple present siempre nos va a dar una contonación como esta, ¿verdad? Perdón. Este, vamos a ver, quiero ver. Y así. Give me one second. All right, so how or how we identify uh, a sentence, guys? ¿Cómo identificamos una oración, no importando presente, futuro, pasado? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo, o cómo, o cómo estaría estructurada? Lo que usted ya sabe. A ver, dígame, ayúdeme. Anybody? Subject. Subject. Uh -huh. Prepare to be. Subject. Verb. 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 Compliment. Compliment, oh, right? Yeah. Compliment. Excellent. Ahora, exacto, very good. Ahora ya se dan cuenta que estamos utilizando más información, ¿verdad? Usted dice, ah, ok. Entonces, ahorita, a pesar del complemento, usamos auxiliares, usamos este... ¿Cómo se dice? Omítame. Auxiliares, verbos. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más usamos? Prepositions, adverbs of frequency. Entonces, todo eso usted ya lo va, ya lo va aplicando, ¿verdad? Ya va a decir, ah, pero el teacher solo nos dijo que era subject, verb, and complement. No, pero la otra clase volvió a repetir y dijo de que vamos a identificar unos artículos, unos uh, verbos auxiliares, unos modal verbs. Vamos a identificar adverse or frequency en las oraciones que nosotros vamos a estar hablando, ¿verdad? Eso no le va a, que no le quite el sueño que, y que no lo confunda. Usted ya sabe de que para dirigirse a alguien se tiene que identificar por el, ver, el subject, verb, and complement. ¿Y qué va a hacer usted ahí? 
identificar, ¿verdad? ¿Quién le va a hablar? ¿verdad? Porque si, por ejemplo, que si yo le quiero hablar a, a Carla, yo me voy a identificar con ella, pero no voy a decir yo, I need to talk to him because uh, he needs to understand what I'm talking about, ¿verdad que no? ¿Qué dije, qué dije raro yo ahí? I need to identify that he is understanding my English. He is understanding. Y me estoy refiriendo a Carla, ¿verdad que está malo eso? Sí, yes. ¿Por qué? Porque, Porque tendría que ser she. She. Ok, very good. Entonces, si ya sabemos eso, esos, esas estrategias, usted por consiguiente ya sabe de que si hablo de Carla, de los lentes de Carla, voy a decir... ¿Cómo voy a decir? She or her. her. Si me quiero referir a los lentes de Carla. Si yo le sí. digo... Pues me, voy a, me, voy a, voy a, me voy a referir. Voy a decir she or... O voy a decir her. 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 Her, her, her glasses, her. right? Her glasses. Y si Carla se refiere a los lentes de, de David, ¿cómo va, se va a referir ella? His. His. His, right? His glasses are brand new. Sus lentes son nuevos, de paquete. All right? Entonces, si identificamos todos esos puntos, ahora bien, entramos a, al tema que vamos a desarrollar en este momento. Y el que vimos ayer también. El, el present simple, acuérdense que es el presente. El presente. ¿Verdad? Como le decía yo ayer, a veces... Y then don't get me wrong, right? Uh, a veces, o habemos personas, habemos estudiantes que captamos todo así, rapidito. Y habemos unos que nos cuesta, ¿verdad? Yo soy uno, yo fui uno. Que me costaba, me costaba, me costaba, me costaba, me costaba, pero me, me, me hice enemigo del, del desprecio, me hice enemigo del, del que sí puedo. Entonces, aprendí. Entonces, eso se lo quiero transmitir a usted. Hágase enemigo del desprecio, del que, del que no podés, el que, mira, estás perdiendo el tiempo. Hágase enemigo de ese, ¿verdad? Y entonces, usted ahora se va a poner los guantes y le va a dar un knockout, right? Pero así, bien puesto, para entender el que Las cosas como a mí me hubiera gustado que me las explicaran. Como existe, existe el simple present, existe el simple past y el simple future. Pero ahorita vamos a hablar del simple present y del present continuous. Again, yo sé que unos ya lo conocen, ya lo manejan, pero no cabe agregarle o practicar o revisar otra vez puntos uh, específicos de dichos temas. All right. So, okay, present simple. She reads a book before bed. Let's repeat everybody. She reads a book before bed. She, She reads, reads a book before, read a book before, before, before bed. bed. All right, so, algo que miren raro en esa, en esa oración, o sea, a, sabemos que todas las que están ahí son present simple, simple present, ok? Eso, las del lado izquierdo, o el lado derecho, como usted la tenga, donde dice present simple, todas esas son present simple, ok? Pero la primera, yo le pregunto, ¿qué mira de raro ahí en la primera? Donde dice, she reads a book before bed. Al final tiene I'm sorry. Singular. She no. reads. Por ahí va, por ahí va. Ajá, ajá. Por ahí va. ¿A otra, otra opinión. ¿Qué me dijo usted, Sobeida? Perdón. Could you please repeat that one more time, Sobeida? ¿Qué identificó usted en esa oración? Um... Bueno, pensé que aquí al final la E de, ¿verdad? Bed, pero no sé qué significa esto en realidad. No, bed es, es bed es cama. Ah, okay, no, 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 no. Bed es cama, no se preocupe. No he dicho nada. No, no se preocupe. <ríe> pero she eh, read, reads a books, no tendría que decir books con ese al final aquí. No. No, no, no. no. Porque acuérdense que oh. lo que vamos a, a modificar ahí, ¿qué es? ¿O qué es lo que está modificado ahí? El verbo. El verbo. ¿Y ¿Cuál es el verbo ahí? Read. 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 ¿Y por qué le agregamos la S ahí? 
porque es la sí, tercera sí. persona. ¿Y quién es la tercera persona? Sí. Sí, sí. sí right. Excellent. Very good, very good. Right on my class. All right. So, excellent. Let's repeat. I drink coffee every morning. I, I drink, drink coffee, coffee every, coffee every coffee morning. morning. Okay. They watch movies on Friday night. They, they watch, watch movies, movies on, the Friday on Friday night. night. Friday night. Friday night. Friday night. Friday night. Friday night. We play basketball on weekends. We play, play basketball, basketball on, on weekends. Weekend. She listens to music while she works. She, she listens to music while she works. Work. The train arrives at 9 p.m. The, the train, train arrives at 9 p.m. He eats a sandwich for lunch every day. He eats a sandwich, a sandwich for, for lunch, lunch, for lunch, lunch every, day. every day. They visit their grandparents every Sunday. They, they visit, visit their, their grandparents, grandparents every, every Sunday. Sunday. The sun sets in the west. The sun, the sun sets, sets in, the in the west. In the west. All right, so let's have it. The sun sets in the west. El sol se pone en el oeste, ¿verdad? Por si no lo sabíamos, ¿verdad? Solo hay que estar siempre seguro de lo que estamos uh, aprendiendo, ¿ok? So, pero no se preocupe en este caso, ¿ok? So, se da cuenta que acá todo está en simple present. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos cambiado el verbo. Todos los verbos están base form. Mm -hmm. en, la, en la forma, en la base, en la base normal. En el infinitivo normal. ¿Verdad? En el base form, ¿ok? En la forma normal, ¿ok? Lo único que va a haber en el simple present, que si usted está hablando de él o ella, le vamos a agregar al verbo la letra S, S ¿ok? So, y si vamos a también, no, no solamente en si, vamos a, si, si es él, ella o, o, o eso, ¿verdad? Alguna cosa, por ejemplo, si usted se fija donde dice the train, Arrives at 9 p.m. Ahí todos estamos bien, ¿verdad? Acuérdese, ese es el simple present. Es como cuando usted diga, ella lee un libro antes de ir a, ir a la cama. Yo tomo café todas las mañanas. Ellos uh, ven películas los, ellos ven películas los viernes por la noche. Él estudia, o estudia, ella dijo aquel, ¿verdad? No, mentiras. Él estudia inglés en la universidad ¿sí? nosotros jugamos básquetbol los fines de semana ella escucha música al momento que ella trabaja el tren el, el tren, perdón, el, el, el tren llegará a las nueve de la noche él come, él come un sándwich he eats a he eats a sandwich for lunch every day él se come un sándwich todos los uh, todos los almuerzos perdón él come sándwich en el almuerzo todos los días ellos visitan a sus uh, abuelos todos los domingos o a sus familiares ¿verdad? A, su, a, su, a sus abuelos el sol se pone en el oeste sí entonces Ahí, como le repito, quiero hacer énfasis o enfático al mismo tiempo de que no se confunda, no se confunda, solamente es el simple present, es el más fácil, ¿verdad? El verbo no va a cambiar, solo va a cambiar si habla de ella, de eso o de él. Le va a agregar la letra S, es todo, ¿verdad? De ahí, le repito, hay que tener más vocabulario, ¿verdad? Porque este vocabulario es bien sencillo, hasta donde yo sé, ¿verdad? Está bien sencillo. Okay, so do you have any questions so far about present simple, guys? Any questions? Si tiene alguna duda, yo me regreso. No se preocupe. No, no, no hay prisa. No hay carreras. All right. Any questions so far, guys? No questions. No questions? No questions. questions. All right. So, okay. Very, very good. Present continuous. All right. Let's repeat. Present continuous. 
Present continuous. continuous. All right, let's repeat. She is reading a book before bed. She is reading, reading a book, a book before, bed. Bed. before bed. I am drinking coffee right now. I am, I am drinking, drinking, I am drinking, drinking right coffee now. right now. They are watching a movie right now. They, they are, are watching a movie, a movie right, now. right now. He is studying English at the moment. He is, he is studying English at, at the moment. We are playing basketball right now. We are we playing, are playing basketball, basketball right now. Right now. Right now. She is listening music. I mean, I'm sorry. She's listening to music while she works. She is, she is listening, listening to music while, while, while she works. works. The train is arriving at 9 p.m. The train is arriving, is arriving, at, arriving at 9 p.m. 9 PM. He is eating a sandwich for a lunch today. He is a today. Today. They are visiting their grandparents today. They are they visiting, are visiting they are their grandparents. grandparents. The sun is setting in the west. The sun is setting in, in the west. All right, so now, ahora le pregunto. Ya vimos el cambio, ¿verdad? En, la, en el present continuous. ¿Cuál es el cambio en la primera oración, Sobeida? Agregado el IND. ING, perdón. ¿Y qué más? Ando. Um, el verbo to be. Y el, is... el verbo to be. Very good. Ahí está el subrayado. Ahí está sí. subrayadito. Está, este, under, un, como se dice, uh, underlining, ¿no? Right? So está con color rojo. El verbo to be se ha agregado. Para que en español, aquí en esta clase no es de español, pero a mí me gusta que le, que le quede bien claro a usted y así no tenga dudas. Entonces, en ese caso, si en Simple Present dice, she reads a book before bed, ella lee un libro antes de ir a, cama, antes de ir a la cama. Entonces, dice acá, she's reading, ella está leyendo a un libro antes de ir a la cama. ¿Sí? El endo. Acuérdense que solo le hemos agregado el endo. All right. Y para darle énfasis a la segunda dice, eh, pero el simple present o el present simple dice, I drink coffee every morning. Yo tomo café, yo tomo café todas las mañanas. Entonces, pero cuando le preguntan a usted, porque estas respuestas son cuando a usted le hacen una pregunta o estas oraciones, cuando yo le pregunto si me tiene que contestar con la segunda oración, Esto vamos a ver a Jenny and Company. All right. Si me tiene que contestar la segunda oración, Jenny. Y yo le digo, Jenny, what are you doing? Solo contésteme con la segunda oración, la segunda, con la segunda oración. I am drinking coffee right now. Exactly. Very good. Pero yo le pregunté a ella. Y si se escuchó la oración, lo, lo que yo le pregunté, ¿verdad? Jenny, what are you doing? I am drinking coffee right now, Mr. Escamilla. Y ahí me dice ella, don't you see, que no ve, ¿verdad? Y me empieza a decir, ¿verdad? Y me empieza, empezamos a, a, a entablar una conversación. Si yo le digo, uh, Elmer, Contésteme con la primera oración, pero entienda la pregunta que le voy a hacer, ¿verdad? La respuesta que usted me va a dar es la primera oración que está en el present continuous. No me le agregue nada, solo ponga atención a la pregunta. Si yo le digo, Elmer, what, uh, what Carla is doing right now? She is reading a book before bed. One more time. She is, que se oiga el she, no, el he, se le oyó he, no sé si escuché mal. She, she is she, reading a book. Uh -huh, go ahead. She is reading a book before, a, before bed. Exactly. Pero me entendió la pregunta, ¿verdad? Hey, Elmer, yes. what, Carla is, what Carla is doing right now? Y usted como la acaba de... reading a book. Exactly. Usted la vio, ¿verdad? O, o está ya yes. a la par suya, usted me dice. Oh, Mr. Camilla, she is reading a book before bed. 
Ah, ok. Sí, me dice Camila, ella, ella está leyendo ahorita un, un libro antes de irse para la cama. Ah, ok. Very good, very good. Sí, me están, me están siguiendo el, el punto que les quiero que, quiero que capten, guys. Sí. Ya se, se está entendiendo. Very good. Ok. Si yo le pregunto, me va a contestar con esta respuesta, mi estimado, quiero ver, vamos a ver, mi estimada Laura Raquel Navarrete Rivera, me va a contestar con la tercera oración. No me le agregue nada más, solamente lo que está ahí. Pero quiero que me entienda la pregunta. ¿Ok? Y le digo yo, porque la pregunta, la, la respuesta dice, they are watching a movie right now. Y le digo, Laura, what, what, Laura, what are your kids are doing at this moment? Laura, what, what are your kids are doing at this moment? Lo segundo no le, no le entiendo, teacher. What? Bueno, okay, permítame, es que, es que quiero que me entiendan esto. Para continuar, para continuar, quiero que me entiendan la oración, o sea, Sí entendimos el, el simple present, ¿verdad? Lo entendimos, entendimos lo que quiere decir cada una de ellas, ¿sí? Si no, por eso les, por eso les vuelvo a preguntar. Si no han entendido, vuélvame a preguntar. Yo se lo repito, no se preocupen. Para que, para que vayamos en el mismo nivel todos y no me, no, no me, no me diga, de, o sea, sí me puede preguntar las veces que usted quiera. Lo que yo quiero es de que me, usted me diga y me sea sincero. No he entendido, no entiendo. Y yo le repito, esto es para todos. Se lo vuelvo a repetir. Vamos a volver a hacer este, esto rápido. El present simple, ya se sabe que es present simple, ¿verdad? Entonces, si vamos por la oración, por la oración número 3, ¿qué quiere decir la oración? Sí, hombre, la oración número 3 en español en el simple present, ¿qué quiere decir? They watch movies on Friday air, on Friday nights. ¿Qué quiere decir eso? They watch no movies. Ves. Una película los viernes. ¿no? Películas, películas. Ellos ven películas. Ellos ven películas en viernes en la noche. Los viernes en la, los noche. Viernes en la noche. Exacto, uh -huh. los viernes en la noche. Entonces, pasémonos al present continuous. Cuando le agregamos el verb to be, ¿Cuál es el bird to be? Se lo vuelvo a poner acá, ya, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Si no lo sabe, pues no se preocupe. Es am, um, are, and is, right? Yes? Yeah. O como usted lo quiera poner, is, are, am, or whatever, right? That's not a problem. Entonces, en la tercera, si dice, they are watching a movie right now. ¿Qué decía en el simple present? Ellos ven películas los viernes por la noche. ¿Verdad? Entonces, yes. aquí sería ellos, el are, ¿qué es? Están. Ellos, es, están, ellos, ellos están viendo. Ellos, ellos, están, están, ellos están viendo una película en este momento, right now. ¿Sí? Entonces, volviendo al, al proceso que le estaba preguntando a mi estimada, ¿a quién le pregunté? Quiero ver. A mí. A usted, mi, mi estimada, ¿cómo que se, no la veo aquí? Nada. Laura. Lauri, Lauri. Ok, I'm sorry. Ok, Lauri. Ahora, bien, ahora ya se entendió esa parte. Si ya entendimos que ellos están viendo una película en este momento, mi pregunta, yo le digo, eh, Laura, what are you kids are doing right now? What, le pregunto, Laura, what you kids are doing right now? ¿Qué están haciendo tus niños en este momento? ¿Cuál es su respuesta, Laura? They Sal are uh -huh. jumping in the, in the bed. No, eh, no. Sí, 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 podría ser esa respuesta, pero ahorita, como le digo, Solo contésteme con todo lo que mira aquí en present continuous. Esas son las respuestas que me van a dar. No me le ponga they, ni, me, ni, me le, ni me le quite. Okay, they are watching a movie right now. Exactly. 
O sea, porque yo le pregunté, ¿qué están, haciendo su, ¿qué están haciendo tus niños en este momento, Laura? Ellos están viendo una película en este momento. They are watching a movie right now. Ah, ok, thank you. I just want to make sure. Esa pregunta se la pudo haber hecho su esposo, ¿verdad? Su esposo. Sí, no tengo que agregar como el complemento de my kids. No, eh, no. no, ahorita, ahorita sí. sí, le puede agregar más de lo que tiene acá, eso no hay ningún problema, que sería lo más fabuloso, ¿verdad? Sería lo más fabuloso que usted y, y, y empezamos a hablar y parecemos cotorritos los dos, ¿verdad? Lero, 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 lero y pasamos hablando, ¿verdad? Pero sí, le puede dar más, más complementos, porque usted me puede decir, they are watching, ok, they are watching a movie right now and also... Como me dijo usted, and also, and also they are jumping in the bed. Jumping in the bed. All right. Okay. Very good. Very good. Okay. Next. Let's see. Vamos a ver una cámara apagada. Vamos a ver cámara apagada. Andrea Mariana Garcia Torres. All right. So me va a contestar con la número cuatro. No me le quite y no me le ponga nada. Sí. Me escucha, Andrea. Yes, teacher. Okay, excellent. No me le ponga ni me le quite nada. Solo me va a contestar con he is studying English at this moment. Okay. Solo quiero que me entienda la pregunta. Le pregunto en ese momento. Andrea, what your husband, no, what your brother is doing right at this moment? ¿Qué está estudiando mi hermano? What your brother is doing. What your brother is doing right now. ¿Qué está haciendo tu hermano en este momento? My brother is studying English at the moment. No, pero quiero que solo me... Está bien, está bien como me lo contestó, pero contésteme con, con lo que le dije aquí. No me le ponga ni me le quite nada. Solo he is studying English at the, at the moment. Así, ah, no me... sorry. Sorry, no me, sorry. Para todos, no me, le, no me le quiten ni me le pongan. ¿Ok? Obviamente que usted le puede agregar un complemento más adelante. O sea, si usted, pero ahorita solamente esto. Usted ahí me puede decir de que él está estudiando inglés en este momento, pero al mismo, al mismo tiempo le está hablando a la novia y está comiendo y está escuchando música y usted lo que quiera ponerle. Pero... Ahorita solamente esto. Ok, very good, Andrea. Let's see. Vamos a ver otra camarita apagada. Vamos a ver. Gladys Teresita Díaz. Ah, no, ella es oyente, perdón. Vamos a ver. Mario Roberto Alfaro Peña. Next one. So just, okay. ask, just answer me, you know, like the way it is. I mean, don't add and don't take away any words, all right? So just answer, we are playing basketball right now. Uh, Mario, what you guys are doing at this moment? Uh, we are playing basketball right now. All right, so simple. Yo le pregunté a Mario, hey chicos, hey cipotes, hey bichos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en este momento? All right, me dice, we are playing basketball right now. Estamos jugando basketball en este momento. Oh, okay, very good. Next, vamos a ver. William Alonso Moreno, uh, tell me or answer next question with, I mean, with this information that we have already here, right? She's listening to music while she works. All right. So I am the bass, uh, William. I am the bass and I'm going to ask for somebody, all right? Let's pretend that this is our company and I'm going to talk about Jocelyn, all right? So Jocelyn, she is uh, listening music, but she doesn't know that I already know that she's listening music, right? So ella no sabe que ya la vi yo que está escuchando música en el momento de trabajar. Yo le pregunto a William, William, what Jocelyn is doing at this moment? Do you know that? She's listening to music while she works. What? 
are you sure? Y empezamos a indagar, ¿verdad? Are you sure? Yes, I am, me dice usted. Yes, I am. Oh, wow. All right. So, y después ya le digo, cuando tenga tiempo, me le dice que llegue a la oficina, ¿verdad? Le vamos a dar ahí su cheque, ¿verdad? Aquí se viene a trabajar. No, mentira, no sé así yo. Ok, let, let's see. Vamos a ver. Uh, next, the train is arriving at 9 p.m. Jocelyn, answer this question. Uh, Jocelyn, do you know what time the train is coming? The train is arriving at 9 p.m. All right. Now, very good, very good. Excellent, uh, Jocelyn. Now, my question is for everybody. Do you... Um, do you understand? I mean, do you, I mean, the question was clear. It was understood. When I said, do you know what time the, the train is coming? ¿Se entiende esa pregunta? Yes? What time the train is coming? Así ve. Permítame. What time the train is coming. What time the train is coming? Do you understand that question? Yes. Okay. So, y se entiende la respuesta, ¿verdad? Entonces, si usted sabe la, la, la pregunta, dice, ¿a qué, horas, ¿a qué hora viene el tren? Oh, the train is arriving at 9 p.m., uh, Mr. Scamilla, Mr. Anybody you want to talk to, anybody that you want to be talking. All right, so, okay, so next. He is eating a sandwich for lunch today. Uh, let's see, Jose Derek, do you know where is Elmer Antonio at this moment? What? Okay, okay, guys. Quiero que se, que se, que, que, que se enfoquen en lo que estamos, a, en lo que estamos a, tratando de explicar. ¿Verdad? No, no, no me malinterprete. Lo que yo quiero es que si, si no, no me pone atención, no me va a entender. All right? So, yo estoy haciendo preguntas. Estoy haciendo las preguntas a todos, general. Estoy eligiendo a Laura, a José Derry, a Carla, a Elmer, a todos. Lo que yo quiero es que usted me comprenda la pregunta. La respuesta ya está aquí. Ya está aquí. No me le agregue y no me le ponga nada más. Lo que yo quiero es que esté enfocado por cuál pregunta vamos. Le pregunta a José Derry, ¿por cuál pregunta vamos ahorita? ¿Cuál es la respuesta que usted me iba a dar? He is eating a sandwich for lunch today. Excellent. Very good. Very good. Entonces, mi pregunta a José Derek, acuérdese que aquí mi persona, yo asumo escenarios que también quiero que usted los asuma. De esto se trata, ¿verdad? Que, que si yo le digo, hey, Uh, how, how was, how, how's work? You say, ah, oh, very good. Y usted va a decir, este ni me conoce, me está preguntando cómo está el trabajo. Y how's family? Ve, este no me conoce, me está preguntando por mi familia. No, yo quiero que asuma, como que ya somos amigos de años, que ya nos conocemos. Y cuando yo le pregunto, usted me diga, ah, así es. Entonces, yo le pregunté a, a José Derek. José Derek, do you know where is Elmer Antonio Hernández, chicas? Because I need to talk to him. Jose, Derek? He is eating a sandwich for lunch today. Oh, today? So, where? Do you know where, he, where is uh, Elmer? Do you know where is he? Do you know where is Elmer? Do, do you know where is Elmer? Yeah, usted me dice, he is, he is at the office. He is, he is. Y usted me dice dónde podríamos encontrarlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Yes. Very good, very good, very good. Ok, so let's see. Claudia, Noemi, be my guest. Me va a contestar con la siguiente, ¿ok? No me le quite ni me le ponga nada. Solo léame eso, pero quiero que me entienda la pregunta. Y tampoco quiero que me estén contestando si no me han entendido la pregunta tampoco, ¿verdad? Porque si yo les hago una pregunta, quiero, es porque me van a dar esa respuesta. Que esa tiene que ser, ¿verdad? Dice, they are visiting their grandparents today. So, vamos a preguntarle a Claudia. Let's see. 
where where are your kids your kids at this moment así se lo voy a poner aquí para que se entienda mejor perdón así let's see where vamos a ver metan All right, también eso, ¿verdad? Where are your children? Esa es la pregunta. Mire ese cloudy. All right, permítanme dónde estábamos. Aquí okay, estábamos acá. Se le escribo acá para que la tenga más a la mano. Mire. Where are your children today, Claudia? They are visiting their grandparents today. today. Okay. Let's repeat one more time. They are visiting. They are visiting. Their. Their. Grandparents. Parents. Today. Today. Okay. So le pregunté, ¿dónde están tus niños uh, hoy? Ellos andan, ellos están visitando a sus abuelos hoy. Okay. So, y la próxima sería, the sun is setting in the west. So yo le podría decir, where is uh, the sound the the, the sun uh, the sound is setting in the west a donde se 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 como se podría decir para ayúdeme usted ahí si la respuesta aquí es el sol se está se está poniendo en el oeste cuál sería la pregunta ayúdeme a donde se pone el sol ahora verdad where the sun is set it setting today será que así es Ayúdeme. ¿A dónde? ¿A dónde se está poniendo? ¿Dónde se está poniendo el sol hoy? Ok. Where the sound is setting today. ¿Sí? Cabal, eh, cabalito como lo acabamos de mencionar, ¿verdad? All right, where the sound is setting today. So, and the answer should be what? Where the sound is setting today. The sound is setting in the west. See? ¿Sí? El sol se está poniendo en el oeste. Okay? Entonces, mi pregunta ahora, guys, do you have any questions so far about present simple and present continuous? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿No se ha entendido? ¿Se ha entendido? Yo lo repito las veces que usted me lo pida. No tenga pena aquí. Es mejor que pregunte ahora y no que este no pasar una vergüenza, sino que, que no vaya a saber cómo contestar una vez que le pregunte otro maestro. Cuando le diga, dígame una oración en present continuous. Marvin, ¿cuál sería su respuesta si, un, si yo soy eh, otro profesor y le digo, Marvin, tell me a sentence present continuous. What would be your answer? Hi. Mm -hmm. I, I am playing uh basketball in the stadium i am playing by basketball in the stadium yeah very good o sea pero por qué cómo identificó el present continuous cómo se, identif se identifica guys el present continuous si si eso si le piden una oración present continuous um por el verbo to be y sí. el y el ing very good, very good, excellent, Marvin, excellent, very good, my uh, my class, right on, very good, very good, okay, so, oh, sencillamente me hubiera dicho cualquiera de estas oraciones, pero me gustó que me dijo otra diferente, I am playing basketball right now, así me dijo, ¿verdad? I am playing basketball yeah. right now, okay, so, excellent, any questions, guys, tienen alguna pregunta, Sobeida, 
Are we clear with this? Estamos claros con esto, Sobeida, Jenny, Jocelyn, Carla, Laura, Mario. Yes. Will. Okay, are we clear? Okay, so guys, como siempre recordatorio, los que están como oyentes, acuérdense que tienen que mandar, uh, no sé, yo no me he fijado. Si estoy hablando de más, retiro lo dicho. Si ya pusieron porque están como oyentes, este, retiro lo dicho, pero siempre tiene que mandarle la, la información al coordinador o a mi persona en este caso, más que todo al coordinador. <coughs> para que ellos estén al tanto de que solo va a estar como oyente. Como oyente, guys, se hace más difícil el aprendizaje. Obviamente, yo no me voy a poner a, ¿cómo se dice? Tal vez no a indagar, ¿verdad? ¿Por qué está? Porque tal vez ustedes están, vienen trabajando, vienen manejando, eh, o están trabajando, perdón, o, o tienen una emergencia y solo pueden estar escuchando. Pero eh, esos son parte de las parámetros, okay? So, no questions. Let me explain another thing over here, okay? So, but before, let's see, yeah, at night we, we, we will pass class, we will, we will pass a list, okay? So, entonces aquí tenemos present simple, present continuous, all right? So, present simple, all right? So, this aquí timetables, bus timetables, train timetables, Movie timetables, fly timetables, okay? Scheduled, uh, repeat event. Is this, is? I mean, it's my birthday tomorrow. It is Christmas next week. I have a German class next week. He has a job interview in a fortnight. All right, so, entonces, estos son prácticamente los temas que acabamos de ver nosotros, ¿verdad? Present simple. Present continuous, arrangements and plans. Estos son ejemplos bien rebuscados, podría, ser, podría decirse así, ¿verdad? Porque hay más ejemplos de cada uno. Pero al mismo tiempo tenemos el will y el going to. Eso le voy a dar un, una media refrescadita porque no va en el tema de esta, de esta noche. Pero quiero que lo lleve a la par porque es recomendable tenerlo eh, a la mano. Si ¿Sí me explico. Entonces, el will, acuérdese que es un auxiliar, ¿verdad? El auxiliar que le da la, no garantía, sino que le da la oportunidad o la opción de hacer predicciones, ¿verdad? Entonces, uh, ¿cómo se dice? O como un force cat, right? So, quiere decir force cat, force cat, let's see, force cat. ¿Qué quiere decir? Mira pronóstico, ¿verdad? Forecast. Forecast. No forest cat. Forecast. 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 Let's repeat. Forecast. 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 Okay. Forecast. Okay. ¿Qué decíamos que eran? Eran predicciones o pronósticos. O pronósticos, ¿verdad? Okay. Predicciones o pronósticos. Okay. So, entonces, uh, por ejemplo, si usted, y acuérdese de se lo vuelvo a repetir, siempre para cualquier auxiliar, cualquier verbo, perdón, cualquier este, estructura que usted vaya a conocer nueva en su agenda, por decirlo así, o en su vocabulario que usted va a agregar a su hard disk, remember that you need to uh, structure your sentences with subject, verb, and complement. All right, so... And in this case, you guys are going to use or you guys are going to add the auxiliary will. Okay, you know, ejemplos. Miren, dice, I think she will win Wimbledon. Okay. Pienso que ella va a ganar el torneo de Wimbledon. Creo que es un, es un, es un pueblo, un, ajá, un pueblo, una ciudad. Creo que ella va a ganar. Okay. The Wimbledon, you know, eh, Championship. La, el otro ejemplo dice: The weather will be perfect all week. So, what did that mean, Elmer? Tell me, what did that mean when you said the weather will be perfect all week? Elmer is not here. Uh, in Spanish? In Spanish, yeah. Just tell me in Spanish. No worries. So, I just want to make sure that you understood this or you, you understand, you comprehend this. El clima estará perfecto toda la semana. 
excellent, very good, very good. Si se da cuenta, el will solamente le ayuda a usted a dar predicciones o pronósticos. Acuérdese, predicciones o pronósticos. Por ejemplo, usted dice, tomorrow I will call my lawyer because I need to verify my case. Let's repeat. Tomorrow, I will call my lawyer. Tomorrow, I will call my lawyer. My lawyer. Tomorrow, like this. My tomorrow. lawyer. Tomorrow, I will call my lawyer. All right. Tomorrow, I will call my lawyer. All right. Mañana le hablaré a mi abogado. Y ahí le pone coma y, me, y le pone el complemento que usted le quiera poner, ¿verdad? ¿Para qué, para qué le va a hablar a su abogado? ¿Sí? All right, so, ¿estamos bien ahí con el will? ¿Yes? Yes. Ok, yes. acuérdense que este es un, un medio refrescante que le estoy dando del will. Más adelante lo vamos a ver a grosso modo. Ok, so, o más adelante usted lo va a ver con otro profesor a grosso modo. Pero esto es para que ya lo tenga en mente. So, Uh, también el will se lo puede eh, lo puede utilizar para decisiones espontáneas, right? Spontaneous decisions, right? Let's repeat, spontaneous decisions. Spontaneous, spontaneous decisions. decisions. Spontaneous decisions. So, uh, let me ask uh, alguna señorita acá, ¿verdad? Que esté... Mmm, cuando su esposo... No sé cuántas están casadas acá, pero bueno, vamos a hacer la pregunta para las señoritas, ¿verdad? Esta es una spontaneous decision, all right? So, por ejemplo, si, uh, let's see, vamos a ver, a Carla le dicen, no sé si usted ya está casada, Carla, no, pues disculpe la pregunta, con todo respeto, pero si le dice, le dice su pretendiente, su, su novio, le dice, esta noche, Will you marry me? I see. Will you marry me? Creo que así va, permítame. Will you marry me? Permítame. All right. Okay, will you marry me? Very good. Will you marry me? So, permítame. Will you marry me? Let's have a... All right. So, what would be your answer, Carla? Um, yes, I will marry you. Uh huh. En ese caso, está bien su respuesta. Pero si usted se fija aquí, el, el nativo usualmente suele utilizar uh, contracciones. Usted puede decir, yes, I will marry you. Yes, I'll marry you. I'll marry you. ¿Verdad? I'll marry you. Okay? I'll yes. marry I'll marry you. Que se oiga así como la I'll, I'll, I'll marry you. Very good. Excellent. All right. Spontaneous decisions. All right. So, let's see. Vamos a ver. Este, Andrea, will you marry me? Esa pregunta se la hizo su esposo o su pretendiente. Will you marry me? Andrea. Yes, just a, just a little. Yes. Go ahead. Go ahead. Andrea. Eh, solo que no entendí, teacher, porque yo. O sea, para mí es, está bien la respuesta que dio la compañera. Uh -huh. I marry you, pero no I will sé. Marry, I, I will marry you. Uh -huh. I will marry you. Uh -huh. Pero no sé si eso está correcto. No, es que está correcto, sí. Es que está correcto. Ahorita lo que yo estoy haciendo para que se entienda a, a mejor potencia, a mejor modo, el, lo que les estoy explicando es que yo estoy recreando cuál sería la la pregunta respecto a estas respuestas que usted tiene acá. Estas respuestas están correctas, ¿ok? Solamente que aquí decía spontaneous decisions. ¿Qué quiere decir 
es una decisión espontánea, ¿verdad? Cuando a usted le dicen, te casarías conmigo, y usted es que, ¡Ah! nunca me esperaba, y así, así, ¿verdad? Oh, my God. Entonces usted y dice, dice. Y dice, no, I don't marry you. No, no, I won't. En ese caso, ese es lo opposite. All right, so this is Ah, okay, okay. Elmer, very good, Elmer. Thank you for the information. Usted, el, si sería lo, 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 the opposite sería, no, I won't marry you. I Bye. won't marry you. No, I won't. No, I won't. Ah, okay, okay. No, I won't. Vaya, y yo tan contento, dijo el muchacho, ¿verdad? Y me dijo que no, ¿verdad? No, eso... eso le era curiosidad cómo se decía, negativo. No, no, o sea, pero es que yo, le, yo le, eh, quiero que me entienda, ¿verdad? Yo estoy asumiendo escenarios, acuérdese. Usted dígame sí o no, o sea, pero es, o sea, es cosa que solo usted lo sabe, ¿verdad? O sea, son cosas bien, son bien cosas eh, personales, ¿verdad? Pero, o sea, solo le estoy como preguntando, ¿verdad? O sea, dándole énfasis a lo que quiere, a dónde usted va a utilizar will in this case, ¿all right? Will you marry me? Hey, uh, Andrea, will you marry me? Yes, I will marry you. Or, yes, I'll marry you. Lo que yo le explicaba a la compañera Carla, creo que a Carla le pregunté, ¿verdad? Este es de que ahí, como está escrito acá, como ustedes lo ven, no sé si lo están viendo. Donde dice spontaneous decisions, se está viendo, ¿sí? Yes, teacher. Entonces, aquí si usted se fija, está contractado. Solo, o sea, solo está contractado, ¿verdad? Ahí usted lo puede, como me dijo Carly, que ella me dijo, yes, I will, mar I will marry you. Or, yes, I'll marry you. Yes, I'll marry you, ¿verdad? Pero acuérdese que son spontaneous decisions, son decisiones espontáneas, ¿verdad? Que solo ustedes las, las ¿cómo se llama? Las, las viven, las, las niñas, ¿verdad? Que son ustedes, ok. So, perfect. Lo puede utilizar también en offers and promises. Let's repeat. Offers and promises. Offers and Offer promises. All right, so, dice acá el ejemplo, I'll help you plan the party. I help you plan the party. All right, let's repeat. I help you plan the party. I, I help you, help you, I help you plan, plan the, party. the party. I'll see you tomorrow. I'll, I'll see, see you tomorrow. You tomorrow. tomorrow. All right. ¿Por qué cree que lo dicen contractado? Porque se oye como, como más, más nativo, ¿verdad? Por ejemplo, sí. si usted lo dice en español, eh, le, digo, le digo a Elmer, eh, en español creo que se utilizaría, se oye bien raro, ¿verdad? Pero es el mismo significado, porque te, le digo yo a Elmer, Elmer, te veré mañana, ¿ok? Y el, Elmer lo entendía así como que, ¿me está preguntando o me lo está aclarando? ¿Verdad? Porque así, así se escuchó, ¿verdad? Elmer, te, pero yo se lo estoy diciendo como aparentemente sale acá, como el will, sí. con el I'll. Entonces, te veré mañana. Entonces, ellos dicen, I'll help you plan party, I'll see you tomorrow. Él lo puede decir, I will see you tomorrow. Te veré mañana, sí. Elmer. Pero ahí ellos contractados están diciendo, hey, te veo mañana. Ah, va, chivo, pues, uh -huh. nos vemos. See you, bye-bye. Hey, I'll see you tomorrow. Dookie, dookie, I see you tomorrow. Okay, brother. Entonces, a eso es lo que quiero llegar, okay? So, uh, let's see. Any questions so far about this, guys? Acuérdense que este es un refresquito que les estoy dando. No es para que se me confundan. Ahorita ya, ya vimos el present continuous y el simple present. Que estuvo buena la, la discusión ahí. Y creo que quedamos claro, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿Tú cómo lo vamos a conocer al, al, al present continuous? Ahí nos decía Marvin que se conoce el present continuous porque vamos a identificar el qué, Claudia. ¿Qué vamos a identificar en las oraciones del present continuous? What we are going to identify uh, with present continuous sentences, Claudia. Anybody can help Claudia? The verb to be and ing. 
Excellent. Very good. Very good. Excellent. Bird to be an ing. Excellent. Very nice. Very nice. Okay. And let me just stop the recurring, I mean, the, the information here. And let me pass this, all right? So, real quick. Just a moment. All right, today day is, what day is today, guys? October 9th, 2023. October 9th, 2023, very nice, very nice. Okay. Thank, you. Thank you so much. So, October 8th. October 8th, okay, okay. Yes. October or November? November. 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 Okay, November. excellent. 2023, excellent. Very good, very good. The reason that I always ask questions like these guys is because um, sometimes, believe it or not, you will be like, man, I don't remember how how we can say the date in English. Va a haber un momento que usted va a decir, no me recuerdo como nunca, o la verdad no, me, no estoy seguro cómo se dice la fecha en inglés. Por eso yo se la pregunto a cada rato, ¿ok? Para que usted se recuerde y se haga un hábito, porque cada vez que practicamos se hacen hábitos. Las, la información que estamos metiendo a nuestra computadora, en this case, our hard disk, ¿ok? So, let's see. Adriana Ernestina Contreras Guedines. Adriana Ernestina Contreras Guedines. Andrea Mariana Garcia Torres. Present teacher. Thank you, Miss. Angela Andres Jorge. Angela Andres Jorge. She's not here. Claudia Noemi Carcamolara. Present. Thank you, Miss. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you, sir. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Here. Elmer Antonio Hernandez Chicas. Present. Thank you, sir. Eric Alejandro Paul Flores. Eric Alejandro Paul Flores. Creo que está viviente. Gladys Teresita Diaz Alvarez. Presente. Thank you, Miss. Uh, Jenny Raquel Figueroa Zamora. Hoy lo dije bien. Present. Thank you, Miss. Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. Present. Thank you. Jose David Zuniga Padilla. Padilla. Present, teacher. Thank you, sir. Carla Melissa Martinez Cruz. Present. Thank you. Laura Raquel Navarrete Rivera. Present. Thank you. Mario Roberto Alfaro Peña. Present. Thank you, sir. Rosa del Carmen Rojas Perez. Rosa del Carmen Rojas Perez. She's not here. Sobeida de la Cruz Méndez de Rivera. Present. Thank you. Teresa de Jesús García Coto. Teresa de Jesús García Coto. She's not here. William Alonso Rubio Moreno. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martinez Puquirre. Present, teacher. Sir. Uh, Nixon Jose Derek Lemos Mejia. Here I am, sir. Th thank you, sir. Ok, guys, nuevamente remember de que medimos, el tiempo se mide acá por la permanencia que usted tiene en la clase, ¿verdad? Estoy viendo acá que hay un, eh, clases de 45, o sea, ni, ni la mitad de, de, la, de la clase estuvieron, ¿verdad? Clases de 88, hay clases de 72, de 89, 96, 90, y acuérdense que tiene que pegarle al 
120. Vamos a ver si no me han mandado aquí las niñas. Si sí, hay cuatro mensajes. Vamos a ver. Aquí está Teresa, present. Eh, está Rosa del Carmen. Elmer Alexander de Samayoa, present. Ok. Permítame, Elmer. Teresa. ¿Y qué más? Rosa del Carmen. Ok, one second. Ok, and... I don't know. Okay, guys, excellent. So the rest, basically, I already mentioned the names, right? So if you guys didn't hear your name, let me know right now, okay? So otherwise, we will continue with the classes, all right? Todos, a todos lo mencioné? Yes? Yes. Okay, excellent. Yes. No, one second. Let's see. Just a moment. All right, class, uh, do you have any questions so far about uh, the will auxiliary? No questions, está un poco claro. Sí, acuérdense que este no es un tema en sí, ¿verdad? Solamente que es, me apareció acá con la información de present continuous and present simple. So that's the reason that I'm trying, I'm, I mean, I'm taking my time to explain a little bit about this uh, lovely topics. ¿Por qué lovely topics? Because you guys will need it. ¿Verdad? ¿Por qué temas bonitos? Porque ustedes los van a utilizar en un futuro. Y así ya llevan una media idea de qué es lo que es. Ok, so let's repeat. Going to. Going to. Going, going to. to. Going to. Going to. Going to. Going to. Going to. Ok, so going to se utiliza cuando tenemos intentions. Let's repeat intentions. Intentions. Yes. Let's Intention. repeat. Previously made decisions. One more time. Previously made decisions. Previously made decisions. And something that is likely to happen. Something that is likely to happen. All right. So es acerca de decisiones. Decisiones que están hechas previamente y de algo que va a suceder eh, en los próximos 30 minutos, en la próxima hora, ¿verdad? Entonces, intentions, dice así, I am going to read War and Peace this weekend. Let's repeat, I am going to read War and Peace this weekend. I am going to read War and Peace. The weekend. Excellent. All right. Let's repeat. We are going to get, we were, I mean, we are going to get married, but we don't know when. We're going to get married, but we don't know when. when. Okay. Look at those clouds. It's going to rain. Look, look at, at those clouds. It's going, going, to, rain. It's going to, rain. to rain. Let's repeat. Watch what you are doing. Watch what you are doing. All right. You are going to fall over. You are going to fall over. I see it. You are going to fall over. Over. All right. Te vas a caer, right? You're going to fall over. Excellent. All right. So let's see. Entonces, por ejemplo, en something that is likely to happen, es algo que va a suceder. Usted mira al cielo y dice, look at those clouds. It's going to rain. Mira esas nubes. Ya va a llover, dice que de, de, decimos, ¿verdad? It's going to rain. Look at those clouds, it's going to rain. So, 
en la otra dice, watch what are you doing. Mira lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, este... Hola, si con la mamá de la si noche. Usted, si usted no le permita, no. Vamos a ver. All right, for example, usted dice, what, uh, watch what are you doing? Watch what are you doing? Usted le dice esto a, tu, a su hijo, a su hermano, a, su, a quien sea, a su vecino, porque se está sobrepasando, por decirlo así, ¿verdad? Lo, la está molestando, lo está molestando, y viene usted y le dice, watch what are you doing? Then, don't complain. Después, no estés poniendo quejas, no te estés quejando, ¿verdad? Watch what are you doing? Y el otro es, you're going to fall. Te vas a caer. Usted le, le dice a su sobrino, a su, a su ahijado, a su hijo, a su primo, hermano, chiquitito, ¿verdad? Está bien pequeñito el niño, ¿verdad? Pero el niño salió, pero para, pues salió Spider-Man, ¿right? Salió con hombrecito araña. Se sube hasta por todas las, ¿cómo se llama? Las ventanas y usted le dice, you are going to fall, Rodrigo. You are going to fall, Carlitos. You are going to fall, Carlita. O sea, los sobrinos, ¿verdad? Entonces, te vas a caer, niño. You're going to fall, kid. All right? So, entonces, para eso se utiliza el going to. It's not a big deal. Esto es solamente para darle este, la persuasión a sus oraciones, ¿verdad? Y quiero que le tome su captura de pantalla, si es posible, a dónde la va a utilizar, ¿verdad? Donde dice, digamos, para las intenciones, o sea, yo intento leer, ¿verdad? Dice, I am going to read War and Peace this weekend. Voy a leer La, la Guerra y la Paz. O sea, está hablando del el nombre del libro, ¿verdad? Voy a, yo voy a, leer, la, voy a leer La Guerra y la Paz este fin de semana, ¿verdad? Y decision previously made decision. Decisiones uh, hechas previamente. Es como que le dice, we, uh, we are going to get married, but we don't know when. No, nos vamos a casar, pero no sabemos cuándo, ¿ok? So, entonces son decisiones hechas previamente. All right, very good, very good. Let's see. Do you have any questions so far about this, guys? No questions? All right, so if you don't have any questions, let's get back on track. Let's see. Let's see if you're able to see this. All right, help me and answer these questions. Let's see if you're ready to answer past information. Let's see, just a moment. Yes, right, so we already answered this. All right, so let's answer these questions and tell me what would be the correct uh, answer for this uh, sentences. I'm sorry. Okay, Patrick is on holiday in Greece. I am sure. He having fun, he is having fun, or he has fun? What would be the answer? Number he, one, number two, number three. Number two. He's Everybody. having fun. He's having he's having, he's not, having. Number two, he's number having two. fun. Okay, excellent. Number two, the situation is our, I'm sorry, the situation in our country isn't good. We are losing money, we losing money, we are losing money. Number one, number, number two, number two, number three. Number one. Number one. Number one. Okay, excellent. I like to go to the computer fair today. They offer a good discount. They offering good discount or they are offering good discount. Number one, number two, number three. Number three. Everybody's agree with number three? Okay. Okay, I had a bad arg I had a bad argument with my friend. Now we don't speak. We are in a speak or we are speaking to each other. Number one, number two, number three. Se lo leo. I had, I had a bad argument with my friend now. Tuve, tuve un, así un malentendido con mi amigo. Ahora. We aren't speaking. 
We aren't we speaking. Don't. We don't. Okay, number one. Okay. Number number five. I have an important English exam at the end of this month. So I am taking extra lessons. Uh these days I am taking I'm sorry. I taking extra lessons these days or I am taking these days. Number one. Oh, okay, let's see. Yeah, take All right, we have a tenemos una mala, mire. I had a bad argument with We are We are not right? right? speaking. Mm -hmm. So we aren't, okay? So excellent. So give me one second now. Let me know if you are able to see our platform. Yes, teacher. Yes, okay. Give me one second. All right, I believe we already checked this one. Right and, and pull, all right, so. All right, it says like this, right? So uh, schedule events at the workplace, unit three. All right, so we already checked previous unit. This one is already completed. Remember that we already checked this one. All right, so, and now we need to check the next one. All right, let's see, be my guest. Now, uh, let's see. All right, first, let me read it for you, and then, you know, you will repeat it with somebody else, all right? So, in this case, your classmate, okay? So, it says like this. Listen to the teacher, read the conversation, then practice with your partner. Uh, in this dialogue or conversation, we have a Ryan and Raul. So, Ryan le pregunta o le dice, good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Le dice uh, Ryan, oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first uh, thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email and you. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. All right, so very good. Laura and uh, Jose Derek, please. Laura Ryan and Jose Derek Raul, go ahead. Good afternoon, Raul. What are you, what are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new new thing in San Salvador. What is what is work what is I know what is what thing do I, right now um, yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room i see what i do you usually get up usually head to you to your workplace what the first thing you do i usually arrive at six at 3 a.m. and the first thing I do is to check my email and you? Well, I arrive at uh, 7 7 or 7 no me acuerdo, si, 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 media 7, 7.30 7.30 is el casino B <laughs> Is it, it depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. 
Thank you very much. No, no problem. <laughs> okay, Carly and uh, let's see. And Elmer. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is what is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What what time do you usually get to your workplace? What the first thing do you? I usually arrive at six thirty a.m. And the first scene I do is to check my email and you. Well, I write at seven or seven thirty. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Excellent, Jenny and William. Please be my guest. Who is Ryan? Anybody, no worries. You can start it, no worries. Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? <coughs> Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get up, get to your workplace? What's the first thing you do? You're on mute. I usually. Esa palabra, teacher. I usually get. I mean. I see uh, what time. Arrive. No, I usually I, arrive. Arrive. I usually, usually arrive. Yes, I usually arrive. Six thirty. Six call dinner though. Six thirty a.m. Thirty a.m. And the first thing I do is to check my email and you. Well. I I arrive at seven or thirty or or seven thirty. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Thank you very much, uh, Mario and Laura. Please be my guests. Okay. Um. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Brian. Well, I am playing a video conference. Oh, the conference with the with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to workplace? What's the first thing you you do? I usually arrive at six, six, three, six, twelve, six, I remember. Six, thirty. Thirty. Yes. Thirty. Uh, I am. And the first thing I do is the check my email and you. Well, I arrive at seven or seven thirty. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Thank you very much, uh, right on. Uh, Jocelyn and William, please be my guests. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What do, what is your team doing right now? 
Yes, it is. There are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Excellent. Very good. Uh, let's see. Uh, give me one second. Let's see who is here. Okay. Dave, uh, David Siniga, Padilla, Padilla, and Daniel Armando Rivera, please. Be my guest. Go ahead. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? All right, no answers. Okay, alguien que me ayude. Okay, let's see. Adriana, contéstame la IA. Al compañero, por favor, Adriana. Oh, she's uh, como oyente, I'm sorry. Okay, Marvin, contéstame la IA al, al compañero. Hello. Okay. Eh, good afternoon, Ray. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in in San Salvador. What is your team doing right now? Uh, yes, it is. They are heading, getting reading for the conference in the meetings room. I see. What, what time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually usually arrive at six thirteen a.m. and the first time I do it, check my email and you. Wait, arrive at uh, six or uh, and seven uh, thirty, independent of traffic. My first activity is to pick up and the letters. Excellent. Teresa and Soveda, please be my guest. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ray. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference, why the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference, conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What is the first thing you do? I usually arrive at 6 30 and I, I, I am, and the first thing I do is to check my emails and you. Wait, I write I, at 7 or 7 right in the back on traffic. My first activity is to pick up the letter. Excellent. Very good. Very good. Uh, who hasn't participated yet? Who hasn't participated yet? Let's see. Anybody else? Uh, raise your hand if you want to participate. Alguien no ha participado? Levanteme la mano. Yo, teacher. Uh, who said you? Yo, teacher. All right. Claudia. Claudia, ¿en quién más? 
Yo, teacher, Andrea. Okay, Claudia and Andrea, be my guest. Go ahead. Good afternoon, Raul. What are you doing right, right now? Good afternoon, Ryan. Will, I am playing a video conference. Oh, the conference with the new thing in San Salvador. What is our thing doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get up your workplace? What is this thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is the, to check my email and you. Where I review, re, arrive at 7 or 7 uh, 30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Excellent, excellent. All right, so let's uh, let's repeat everybody. R. 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 Everybody, R. 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 Doing. 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 I am. I am. Okay, let's see. Planning. 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 Uh, right now. Right, right now. now. Let's see. Uh, getting. 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 Usually get. Usually, Usually get. get. Usually I write. Usually, Usually I write. One more time. Usually I write. Usually I write. Okay. Let's see. Let's repeat. Arrived. Arrived. All right. So. Okay, so let me ask you a quick question, guys. What do you see or what is not weird? Que raro no. What do you see like like you already checked? Que es lo que mira aquí que usted ya lo, ya lo, ya lo vio en el previous, en, la, en, la, en lo anterior que, acabamos de, que le acabo de explicar. En este diálogo, que es lo que mira de común? What is the main uh, words, the common words that you see here? Which ones are those? Las palabras comunes que mira acá, que vimos en el tema anterior, que expliqué, ¿cuáles son? Doing. Ver to be. Flying. Planning. 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 Getting. Excellent. Usually. All right, so, un consejo a uh, mis niños y niñas, cuando ustedes estén repitiendo una palabra, como le digo yo, abro un poquito más la boquita, no tenga pena. Okay, aquí nadie le va, le va a decir nada, nadie le, va, nadie le va a pegar, nadie, nadie, nadie. Si la palabra dice, what are you doing right now? Abra la boca, abra un poquito, solo abra, que eso es, ese es un tip que le va a ayudar. Pero si usted me dice, what are you doing, what are you doing uh, right now? No, así, right now, what are you doing right now. Hay palabras que son fáciles de decirlas como yo las estoy mencionando. ¿Ok? ¿Ok? No se vaya a confundir. Porque usted me puede decir, ah, usted porque ya está, ya, 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 ya está curtido, ya, ya se las puede. Sí, ya me las puedo más o menos, ¿verdad? Pero yo quiero que las empiece a decir de la manera correcta, ¿verdad? Que no, que no me las diga así a medias. ¿Ok? Palabras mediocres no sirven. Mediocre quiere decir a medias, ¿verdad? Nosotros a ver, le hemos puesto esa malinterpretación, ¿verdad? Mediocre le dicen, pero es cosas a medias, ¿ok? Entonces, si la palabra dice planning, no me diga planning, plan, no, planning, planning, doing, doing, right now, are getting, usted lo puede decir are getting, no hay problema, pero como le decía ayer, para sonar un poco nativo, getting, getting. Usually, 
usually, usually, get, arrive, 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 usually, usually, ¿ok? ¿Por qué le digo esto? Porque estaba escuchando ahí las palabritas que me las está diciendo cortaditas. No, 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 no. Eso no está bien porque me le está diciendo las palabras a medias y eso no está bien, ¿verdad? Por no decirle que no sirve. O sea, eso no, no, no está bien, ¿verdad? Tiene que decirlo correcto. Ah, está enojado el teacher. No, no estoy enojado. Solamente le estoy diciendo cómo se va a ir usted mejor, cómo usted va a pronunciar mejor sus palabritas, ¿ok? So, anybody else? ¿Alguien más no ha participado? All right, so, what I like from you, que es lo que me ha gustado ahora de ustedes, que sí están identificando. Y como le dije yo ayer, if you guys are identifying the words, you guys are identifying the verb to be, the structures, the right structures, which is in this case, subject, verb, and complement, auxiliaries, adverse of frequency, um, uh, positive statements, negative statements, present continuous, simple present, daily activities. If you already know that, you should know how to talk. Si, si usted ya, ya, ya identifica todo eso, usted ya debería, este, al menos, porque ustedes son unos bebés ahorita, acuérdense que son unos bebés y están aprendiendo a hablar sus primeras palabras. En este caso, son las palabras de inglés. Entonces, si usted ya tiene ese vocabulario, programado o ya lo tiene grabado acá en el hard disk ya me tiene que empezar a decir o me tiene que empezar a entender más y más verdad entonces so let's see let me ask some questions all right so let's see uh, i see what you did what is the first thing to do so if i do ask uh, let's see elmer are you there elmer What's the what's the first thing you do at work? Tell me at least three things that you do at work, Elmer. Three things, okay. I make phone calls. Okay. What else? I check my email. Mm -hmm. What else? And I write report. Oh, excellent. Very good. Very good. What about you, Carly? What are, the, I mean, what's the first things or, yeah, the, what's the first things you do every morning at work? I send emails. I, I check the report. Mm -hmm. And... I drink a coffee. Excellent, excellent. Very good. Let's see. Uh, my first activity is to pick up the letters. Let's see. Let's... All right. So what about you, uh, David? What's the first things you do at work? Okay, teacher. Uh, I, I said reports. Mm -hmm. uh, and also? Also, I I check my email. Okay. Uh, and I I drink a coffee. <laughs> Excellent. Very good. Very good. Uh, Jenny, what time do you usually get to your workplace? What time do you Please. usually get to your workplace? Usually, I first have to break breakfast, 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 breakfast. Uh huh. Um. Then I check my email. I then I make uh, calls, phone calls. You make, you make some phone calls. Uh huh. Um, I know, but, but let me ask you this. Let me ask you this, Jenny. Okay, no, don't, don't, don't worry. Let me ask you this. Do you understand? 
or do you comprehend the question that I ask you? ¿Me entendió la pregunta que le hice? Mi pregunta, uh, mi pregunta fue... ¿qué hago, ¿Qué hago usualmente cuando llevo al trabajo? No, what time do you usually get, no. get to your workplace? What time do you usually to get... I'm sorry, what time do you usually get to your workplace? ¿A qué horas usualmente usted llega a su trabajo? Ah, no sé si me confundí. No, 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 I, us I usually I arrive at nine o'clock. Nine o'clock. Okay, excellent. Now, that's my second question. It's now what the, what the first thing that you do? I turn, I encender, turn. I turn my computers on, my computer I turn on. My computer, the computer and check my email. I check my emails, okay. Besides, además. Besides, I, I know that. <laughs> Tell me another thing. I take a cup of coffee. Take a coffee. Okay, very good. Thank you. Uh Claudia, please tell me what what what's the first things you do at work or at the workplace? Ah, las primeras cosas que usted hace en su trabajo. Cuando usted llega, ¿cuáles son las primeras cosas que hace? I am email. You send emails? Uh -huh. You send email? Uh, I make uh, phone calls. You make some phone calls? Uh -huh. I service clients. And you provide customer service? Si, yes. Okay, very good. Let's see. Uh, Saveda, what's the first thing you do at the workplace? I am um, breakfast cuando llego uh, breakfast desayuno a seven thirty de ahí um, trabajo um, English English, English. Eh, sí um, I am send email right? um, call I make some phone calls. Ah, uh, okay. Eso. A clients, a clientes, clowns. ¿Cómo le dice clientes? Customers. A customer. Uh, okay, a customer. Um, mm. No, ya no sabría decirle, pero eso es mi función, es más que todo llamar clientes, revisar eh, correos, como le decía. Ok, guys. Enviar correos. Uh -huh. Excelente. Solo pero déjeme darles esta, esta información nuevamente, ¿verdad? Uh -huh. Entiendo que solo llevan tres meses, o tal vez ustedes tienen más conocimiento aparte, ¿verdad? De, 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 de tomar clases en inglés, pero... Ahorita las pregu la pregunta que les estoy haciendo, eh, se la estoy uh, mencionando para que ustedes me la capte. Y si, le, yo, le estoy, si yo le preguntara algo en futuro, mmm, creería que no lo hiciera y usted no lo va a entender porque no lo hemos visto. ¿verdad? Y no le puedo hacer una pregunta que usted no la, no la haya analizado, revisado, practicado con mi persona. Entonces, si yo le, estoy pregu si yo le pregunto... Y ahí es donde se aplica ya la, ¿cómo se llama? La, la materia, es donde la producción que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, como, como profesionales que somos, porque aquí todos somos profesionales, déjeme decirle, todos somos profesionales en el sentido que usted está aprendiendo un nuevo, nuevo idioma y no, no cualquiera lo aprende, no cualquiera. O sea, y usted es, no cualquiera, usted es el indicado que lo va a aprender, ¿ok? Pero si estamos practicando, uh, guys, Simple present, 
si ya practicamos daily routines, si ya practicamos uh, uh, present continuous, que es prácticamente lo que tenemos acá, ¿verdad? lo que estamos viendo acá, todo esto es present continuous, right? Todo eso. Present continuous. Eh, trate la manera de acordarse de lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Porque estoy viendo que como que no, 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 no estamos agarrando la idea. Pero yo le pregunto a cada momento. Le digo, guys, este, ¿tienen alguna pregunta? Porque yo quiero, o sea, tal vez no estoy exigiendo, ¿verdad? Estoy solamente dándole las instrucciones para que usted sepa cómo contestarme. Tal vez no al 100, pero quiero que me conteste por lo menos un 30%. Vaya, le voy a pedir eso, ¿verdad? Porque me están contestando solamente, eh, como les dije yo al principio, yo como, yo hago llamadas, este, chequeo mi correo, pero no me, ya, ya no me están usando los conectores, ya no me están usando este, sí, los conectores, lo que le habíamos hablado anteriormente. Así es sencillo, ¿verdad? Y le dicen, what's the first thing you do? Primero usted diga, ¿qué quiere decir esta pregunta? Como yo sé que usted tiene el traductor a la mano, usted es multitasking, right? Usted está haciendo tres cosas a la vez. Está escuchándome, está viendo el WhatsApp, está viendo el Facebook y está traduciendo la información que quiere saber, ¿verdad? Entonces usted dice, uh, what's the first thing you do? ¿Cuál es la primera cosa que tú haces en el trabajo? At the, at the workplace. Entonces viene usted y sencillo, es como que yo le estuviera preguntando, David, tell me uh, five different daily routines that you do every morning in your house. What would be your answer, David? Um, I, I have a breakfast for my father. And, uh, after I... I I take a shower, uh, I take a shower, then, then, uh, then, uh, then I go to work, uh -huh. I, I drink, uh, I drink, um, uh, 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 to work, uh, I finally. Okay, okay. So, and the morning. Said... Ok. Understood. Entendido. Yo lo entendí. All right. Pero todavía estamos. Lack of information. Falta de información todavía. Como que se, como que la absorbimos al principio y se nos ha ido. Se nos ha ido. Entonces, tenemos que regresar, ¿verdad? Tenemos que regresar a ese punto. Dios mío. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La práctica. You know, practice make the master. Practice, practice make the master. All right. So, es como que yo llegue a trabajar. Vaya, quiero ver, le voy a preguntar rápido. Yo sé que vamos a salir. Uh, Jenny, ¿qué es lo que hace en su trabajo? ¿De cuál es su, qué, ¿Qué es su desempeño? Yo soy gestor documental. ¿El qué me dijo? ¿Es qué? Ah, en inglés. No, 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 no. en español, Ay, dígame. En español. Ah, gestor documental. Gestor documental, ¿qué quiere decir eso? Eh, la encargada de recibir los documentos de créditos, del área de créditos, okay, eh, una financiera. Perfecto, entonces Jenny, yo voy a llegar a trabajar mañana y usted va a ser mi entrenadora. Ajá. Entonces usted me va a dar una parte de información, lo que tengo que desarrollar, porque usted me tiene que dar, me tiene que enseñar a cómo este mandar correos, cómo hacer llamadas, cómo este, hablarle a los clientes para los créditos que estamos brindando este mes, porque el crédito es del tanto por ciento de tasa de interés y ya sabe usted todo ese teje y maneje, ¿verdad? Eso a mí es lo que se me viene, a, es lo que se me viene a mi cabecita, ¿verdad? Las ideas que tal vez usted, tal vez ya las maneja al 100%, obviamente ya las maneja al 100%. Entonces, de esa misma manera tenemos que analizar nosotros, ¿verdad? Entonces, ok. El inglés, dice el maestro que aquí está. Entonces, what we need to do is just work. Solo tenemos que practicarlo. Entonces, si usted, Jenny, me explica tonight the things that I have to do tomorrow 
and tomorrow I made a mistake. Usted me dice, tiene que hacer 10 cosas, mister. Tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y le, y le hice 10, le hice pero de esas 10, 7, 3 eh, salieron mal. Y ese reporte le va a caer a usted porque usted es la que me está dando el entrenamiento. Entonces usted dice, ok, a, le voy a tratar de explicar otra vez a mis escamillas para que lo haga otra vez mejor. Entonces viene y vengo yo, ok, ¿cuál es la tasa de interés, Jenny? Ok, es el, el 4%, 4.5%, ok. Lo vamos a multiplicar por esto, por 12, va a salir tanto y tanto. Entonces, y yo ya saqué la información. ¿Por qué traigo esto al, al caso? Por lo mismo, ¿verdad? Que yo le estoy dando una información en inglés, ¿verdad? Entonces, yo mañana tengo que saber que el, el porcentaje, tasa de interés del banco o el, la financiera donde se trabaje, Jenny, es de 4.6, 4.5%. Y eso es ya mandatorio que lo tengo que tener en mente porque si lo vuelvo a cometer voy a, voy a causar una baja en mi empresa y, me, y puedo perder mi, mi, mi trabajo entonces lo mismo le digo a usted Hemos, estoy viendo que estamos agarrando la información verdad le estoy preguntando me está contestando la, la, las, las respuestas y me las están dando bien claras All right, so, entonces lo que yo le pido es de que no sé cuando yo le hago una pregunta relajadito, tranquilo no, me, no, no, se, no se preocupe, si yo le digo what's the first things you do at work es una daily activity la que usted me va a contestar y la daily activity va de la mano con el present, el simple present y cuál es el simple present el que no cambia verbos, es lo que hacemos diario, usted me dice así es simple, me dice ok, first or the first thing I do every day It's, I take a cup of coffee, porque ese es mandatorio, ¿verdad? Para activarnos en el trabajo, una tacita de café, porque si no, nos dormimos. A cup of coffee. Then, I need to send, acuérdese lo que vimos, have to and need to. I need to send emails to my customers, to my client after that I need to make some phone calls solo eso entonces para mañana le voy a pedir a todos quiero ver 15 verbos quince verbos eh, simple present simple present Pass and uh, past participle, past participle. Quince, cada uno. All right, so. Por ejemplo, usted me puede decir, o sea, si usted me lo, me lo da, usted me lo me tiene que decir, digamos, uh, let's see, eat, ate, eaten. All right, así. Eat, ate, eaten. All right? Eat, ate, eaten. Simple, past, and past participle. ¿Ok? Me los tiene que decir y al final me va a decir el significado en español. O sea, ya sabemos que eat es comer, ¿verdad? Comer. Comió. Y comido. All right, so why we need to why we need to learn you know more uh, more more verbs guys because uh, usted tiene la información me estoy dando que tiene, tiene la información en este momento all right y como le digo no me lo voy a tomar a mal esto solamente es un paréntesis yo creo que me extendí un poco pero este no me lo voy a tomar a mal es porque usted me está me está contestando excelente en todo identifica todo pero a la hora de, de, de producir, no me, no me dice lo que yo espero o lo que se espera, ¿verdad? Y si se fija, no es nada difícil. O sea, no, usted porque ya lo sabe. Dice, sí, ya lo sé, pero yo lo, lo estoy tratando de hacer de la manera más fácil a usted, porque ya va a llegar, ya va a pasar el otro módulo y no quiero que el otro módulo va a haber un maestro que no le va a hablar español. Yo me he tomado la, el, aquí el punto de, de hablarle mucho en español. No debería. I have to speak English all the time. But I want you to, you guys, understand 
step by step. All right. So tomorrow you have a, a, a homework. Learn at least 15 verbs. 15. Uno cinco. 15. 15 verbs. Simple present, past, and past participle. All right. Simple present. Me quiero, quiero entender así que es el, el base form. El infinity form. Okay. So. Y le voy a ir preguntando uno por uno. All right. So. Este no es castigo ni nada. Solamente es para que usted se ponga pilas. Se ponga filudo en todo. ¿Verdad? Okay. Let's see. One second. All right, so let's repeat, or let me double check this, all right? It says like this, how to use simple present and present continuous. We use simple present for general information, routine activities, okay? Eso es lo que le decía, mire. Teacher, is Diga. ser verbos regulares o irregulares? Cualquiera. Cualquiera, sí. Solamente que esté, eh, eh, ¿cómo se llama? Infinitive eh, form, past and past participle. Ok, usted ahí me, me busca la lista, se, se aprende, se va para internet, se los agarra los más fáciles, se los aprende y mañana se los pregunto, ¿verdad? Y tiene que tener en mente qué es lo que quiere decir también. Por ejemplo, le doy otra estrategia, otra táctica, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Como profesional que usted es, usted tiene la plataforma abierta, ¿verdad? Activada, creo que todos lo tenemos. Entonces, usted tiene que indagar acá, ¿verdad? Si usted dice, oh, está haciendo preguntas respecto a what's the first thing you do. Aquí abajito estaban las respuestas. Miren, en unidad 3 dice, we use simple present, uh, present for general information routine activities. Mire, aquí está la respuesta que usted me estaba dando. Lo único que me tenía que decir era ponerle el qué? Los conectores, right? I check my emails every morning. Also, I make reports about meetings. Besides, I need to make some inventories and then I like to arrange meetings. O sea, ahí lo que usted tiene que es irle cambiando y darle forma a todas las oraciones. Ah, usted porque ya sabe. Sí, pero así tenemos que trabajar. Mire, ok, let's repeat. I check my emails every morning. I check my email every morning. He writes reports about meetings. She audits inventories. She, she audits inventories. inventories. They arrange meetings. They, They arrange meetings. Okay, so EL uh, present continuous. This uh, we use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. All right, so. Hacemos, ¿cómo se llama? Utilizamos el presente, el presente continuo para las cosas, las acciones de tiempo que estamos hablando. Por ejemplo, dice, I am planning a video conference. Let's repeat, I am planning a video conference. I am, I am planning, planning a video, video conference. conference. They are getting the documents ready. They, They are, are getting the documents documents ready. She is editing the information. She, She is editing the, the information. information. The secretary is making a phone call. The, the secretary, secretary is making, is making a, phone a phone call. A phone call or a phone call, all right? So the secretary is making a phone call. Repeat. The, sec the, the secretary is making a phone call. Is phone making call. a phone call. All right, so let's see. So tomorrow, quiero que me conteste esta parte, el número 4 de la página 32. Me va a contestar este, prácticamente este, este ejercicio, mira. Complete the sentences with present continuous. All right, so aquí solamente me le va a poner el que? El present continuous. ¿Cuál es el present continuous? ING, right? So, ahí usted me le da sentido a la oración y dice solamente complete las oraciones con el present continuous. Mañana se lo voy a preguntar. Me recuerda, por favor, que mañana se le pregunto, ¿ok? So, aquí dice, Thomas, print out. So, viene usted y dice, ¿qué es print out? I don't understand. Let me check out in our translator. Dice, print out. Imprimir, right? Print out. Entonces, ¿qué es lo que le pedí yo? 
o qué es lo que te, le está pidiendo aquí la, la, el, la instrucción? Complete the sentences. Complete the sentences. And present continuous, all right? So Thomas is yeah. printing the contract. It's printing the contract, okay? Está imprimiendo. Así dice, ¿verdad? Está imprimiendo el yes. contrato. Okay, very good. Y así sucesivamente, ¿verdad? Dice, write up in the boxes activities you usually do on Monday morning. Esta también me la puede contestar y me la agrega al portafolio. Esta sí la voy a preguntar mañana. Le voy a preguntar mañana los verbos y le voy a preguntar este ejercicio al mismo tiempo. All right. So, do you have any questions so far, guys? Related to the topic? Los regañé, ¿verdad? No, no los he regañado. Solamente les he dado un, un tip. Lo que, lo, que yo, lo que yo quiero es que mis niños y niñas es de que tengan la, la, la oportunidad de, de desenvolverse de una mejor manera, ¿verdad? Porque a mí, me gusta, a mí no me gusta que los, mis estudiantes se, se vayan así, de paso, ¿verdad? Hay, hay profesores, bueno, no sé, pueden haber, no voy a juzgar a nadie, ¿verdad? Pero que es que yo dejo, hay, hay que se vaya, de todos modos se aprende, va a aprender, si no, pues que no aprenda, no. Ok, mi, mi intención ahorita es de que usted lleve por lo menos una semillita, pero que la vaya a germinar así de al 1, 2, 3 en los próximos uh, ¿cómo se llama? meses, ¿verdad? Acuérdese, cada vez que vaya a preguntar cuando no entienda algo, acuérdese de plan A, plan B. Por ejemplo, usted dice, Mr. Escamilla, can you, uh, could you please repeat that one more time? Y usted ahorita se está haciendo así como que la que no, no escuchó, ¿verdad? Lo que pasa es que no entendió. Pero ese es el plan B. Y usted dice, pero cuando yo se lo repito de nuevo, le digo, what, what things are the ones that you do? What things are you doing every, every morning at work? Ah, me está preguntando qué cosas hago en el trabajo. Ok. First, I send emails. I have a, I take a cup of coffee. I make phone calls. And then I start working. Simple as that. Ok. Solo acuérdese de poner siempre sus, uh, sus uh, clases que ha tenido anteriormente. Acuérdese de simple present, present continuous ahorita. Simple present, present continuous y ahí se va a ir, ahí se va a ir, ahí se va a ir, ahí se va a ir. Ahí se va a ir. ¿Y por qué se va a aprender eso, ese vocabulario? Porque por esa razón no hemos, nos hemos quedado estancaditos un poco. ¿okay? No es su problema, yo sé que, bueno, sí tiene que ver, pero... Tenemos que ponerle un poquito más de interés para que podamos aprender lo más rápido que podamos. Ok, so any questions so far, guys? No questions? Ok, no yo sé que hoy van no a soñar, hoy van a soñar, van a soñar conmigo porque los regañé. <laughs> <laughs> no, mentiras. Thank you very much. I see you tomorrow, guys. Please uh, sleep good and try to practice. Practice, make the master, all right? Have a good night, guys. Take it easy. Good night. Good night, guys. Take it easy, guys. Bye bye.